is Janine, and welcome to our teaching today. We're very blessed, Namo um, Venerable Tithandu, and Venerable Tithandu, and um, we're very blessed to have the Sangha of the Vietnamese delegation coming to Sacramento today to give a very precious teaching. I treat you, uh, Sacramanish Tithandu, and uh, she come from San Jose. Uh, she has been work, uh, uh, in Berkeley University 20 years. Uh, Tòa đã chỉ dạy sư cô hành trì ở đến đây để cùng uh, có một cái buổi nói chuyện Phật Pháp đến về quý vị Phật tử trong tại nhà hàng Anh Duy Nguyễn sáng hôm nay. Uh, đề tài mà sư cô trình bày là uh, thiền định trong cái từ bi của Đạo Phật. May all living beings who feel strong be well, happy, and peaceful. Nguyện xin cho tất cả những chúng sanh dù yếu hay mạnh đều được hạnh phúc và an lạc. May all living beings who are not born yet to be born. Be well, happy, and peaceful. May all living beings do not do any harm to anyone. to save all living beings with my own life. Con nguyện sẽ gìn giữ cuộc đời sống của các chúng sanh dù với tất cả cái thân của con. I vow to save all living beings even with my own life. Con nguyện gìn giữ I vow to save the living beings even with my own life. Keep your mind full. Concentrate on your breath. Thưa quý vị, xin hãy giữ chánh niệm và theo dõi hơi thở của mình. Be mindful with the noise. Xin giữ chân niệm dù có biết đâu.
can relax. Slowly open your eyes. Thank you very much. 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 Đây là một uh, nhân duyên và là một uh, sự hạnh ngộ giữa hạ trí Và quý vị đã hữu ở trên Sacramento uh, Ladies and gentlemen, it is a happiness to be told you today at the uh, Ali uh, restaurant I came here this is the second time uh, I think we, in our past life, we have met. That's why you are here and waiting. And I know that in my past life, I met you. One way or the other, we only meet in the Dharma. <coughs> if in the worldly life, we will not touch each other. But we will touch each other by the heart. To be me. Chúng ta đã gặp nhau từ nhiều kiếp trước cho nên ngày hôm nay chúng ta có mặt lại gặp nhau ở đây trong một cái cảnh giới rất là dễ thương. Chúng ta đã có nhân duyên với Phật Pháp cho nên chỉ gặp nhau trong Đạo Pháp. Vì thế cho nên quý vị không gặp hành trì ở những nơi buôn bán hay là shopping hay uh, restaurant anywhere. We only meet in the Dharma. Thưa quý vị, uh, rất là khó khăn khi mà mình phải nói hai chữ tiếng. Uh, ladies and gentlemen, is it difficult for me to speak two languages or sometimes I'm sure I'll be distracted uh, carry away from one language or the other. Thưa quý vị, có lẽ là cô Hành Trì cũng sẽ bị uh, cũng như là uh, vì nói tiếng Anh có thể quên nói tiếng Việt và có thể vì nói tiếng Việt nhiều và quên nói tiếng Anh xin quý vị niệm tình thông cảm cho lấy tâm từ bi mà đối xử với nhau chúng ta sẽ đi trên con đường đạo We use the compassion and love in to respect each other daily that's the way to work on the Dharma and for enlightenment uh, Today, because uh, I was promised to share with all of you about the compassion and meditation. Uh, before you can uh, meditate and get into a tranquility, I am sure you must collect merit, then your mind is satisfied and settled, and you get into samadhi. If you have not done that, it's very rare that you reach Samadhi. Thưa quý vị, thực ra nếu mà một người muốn đạt được ở trong thiền định mà đi đến chức định, có nghĩa là Samadhi. Chúng ta trước tiên phải làm được nhiều phước, điều phước thiện. Trong những điều phước thiện đó nó cho cái tâm gọi là cái gì? Cái tâm của một người được thỏa mãn đã làm những việc làm và chúng ta có thể định được nếu chúng ta chưa làm những việc chúng ta muốn làm thì dù có ngồi đó lâu chúng ta vẫn còn thao thức những việc mình muốn làm tuy rằng mình biết rằng mình muốn rũ bỏ nó nhưng vì khởi đầu mình đã muốn làm vì thế cho nên khó đạt được định tại sao có những người Họ đã đi tu và rất nhiều năm vẫn chưa được định, vẫn vô ba Tại vì cái thao thức không phải của một đời này Mà của nhiều kiếp nữa về trước chưa làm xong Just like someone vow in the past life That you will save, save all living beings Before you reach your enlightenment But you haven't done that But in this lifetime, you are very much wanted to get in somebody and enlighten. But you cannot, because your vow in your past life have not 
a bit. That's why you will just have to go out and do more merit, service the people, service human or, or animals or living beings. But when you cannot get somebody, if you find any master meditation, he will say so. Even you try very hard because of the merit, the vows from your past life. Maybe this life you didn't make any vow, but maybe when you are two years old, you made a vow. Maybe when you only one year old and you made a vow. But go on with life, you don't remember your vow. Thưa quý vị, nhiều khi quý vị sinh ra trí tuệ của quý vị còn rất là trong sáng. Hai tuổi quý vị đã làm một lời nguyện, ước, lời ước. Hoặc là một tuổi quý vị làm lời ước. Nhưng vì lớn lên theo đời sống và phải học hành, quý vị quên lời ước đó, lời nguyện đó. Và tới chừng 2 phần 3 cuộc đời quý vị muốn bỏ hết để tìm sự giải thoát nhưng không giải thoát được vì cái lời nguyện đó chưa thành đó là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ tại sao mà hạnh trì nói cái câu đó tại vì hạnh trì đem những cái gì thực tập của chính mình để chia sẻ với quý vị hạnh trì không dám đem tất cả những kinh điển vì hạnh trì chỉ là một người rất là nông nước yếu đuối cho nên hãy chia sẻ cái gì mình đã trải qua là tốt nhất có phải không ạ? Tôi quý vị có đồng ý như vậy không? Uh, ladies and gentlemen, I will share with you only what I have done because based on the sutra and the dharma so powerless, no one can really say much even the great master. So I share with you what the dharma I learned and what experience I achieve and why. I am here today. Is that okay with all of you? Acceptable? Thank you. Cảm ơn quý vị. When I was maybe one or two years, I saw a young, young girl. She lost her mother. I think she's about two. She had to stay with her mother who was a uh, the stepmother, and the stepmother didn't want her, so they brought her to my family, and she wanted to go to the restroom, but she didn't know how, but because it was my home, so I knew, so I took her, and I took her to wash her, and my mother saw me did that. The two years old, with another two years old, and my mother said, good for you, you did that. But in my heart, already wanted to help, you see, and go on with my life. I didn't remember her. But then, when I reached 30, 40, I remember the children with our mother. I wanted to help, then I remember, you see. I was luckier because I got good job, good life. Then I tried to save other orphans. But what happened to someone who had a very difficult life, didn't have a good fortune, you could not remember. You only remember how to make a living. You see what I mean? It means if you have a very hard life, you could not go back and think about your memory at two years old, that you wanted to help other kids with our mother, right? That is why we have to say that you cannot get into samadhi until you fulfill your wish, your vow. When practice, you must complete everything you have done. Then you sit down, it's okay for meditation. But when you sit down and you're not sure your son Happiness is okay. His education is acceptable. Or oh, his life, or oh, his daughters, the grandchildren. 
you're not satisfied, you're not sure, then you cannot get into samadhi. Kính thưa quý vị, khi mà một người tu mà muốn đạt tới được một cái sự định, dù tu với giá nào cũng phải đi đến định, có nghĩa là chúng ta niệm Phật, nó cũng đưa quý vị đến định. Nhưng mà quý vị còn lo lắng đến gia đình, con cháu, hay bất cứ một cái gì đó mà mình chưa có làm xong, chúng ta cũng không có thể nào định được. Vì rất là khó cắt đứt. Nó là một cái sợi dây vô hình. Cái là một sợi dây loài tối giữa chúng ta và những cái nợ lần con cháu và vật chất. It is the string, invisible string that thay you and your family your loved ones or your enemies. The real string you can cut with a knife. The invisible string tie you. You must cut with your wisdom. How to develop the wisdom to cut this string? To quý vị làm sao để chúng ta có thể phát triển được con dao trí tuệ để mà cắt đứt cái sợi lòi tối vô hình này. But if you generate your compassion, you love all living beings and everyone, and the more you do the service, it will eradicate all that um, stream that tied you up with a worthy life. To quý vị, quý sự, quý vị làm từ thiện giúp đỡ chúng sanh chắc chắn cái phước báo đó sẽ làm cho sợi dây vô hình đỏ đứt chúng ta phải biết thương những người khác thương con thương cháu là quan trọng nhưng thương những người khác và không những thương những người khác chúng ta phải thương các chúng sanh khác we look at the human beings we want to save human beings but we didn't save other beings We don't save other animals. Then we only know to save ourselves as human. It's not enough. I am sorry, this is a reality. People all the time, all they talk about save human. Kính thưa quý vị, Hành Trì rất tiếc là nói ra sự thật là chúng ta chỉ nghĩ tới cứu độ cho loài người. Đó là chúng ta cứu độ cho loài người là cứu độ cho chúng ta nhưng chúng ta đã không nghĩ tới cứu độ cho những chúng sanh khác cho những con vật khổ đau đang chơi và tự nhiên bị người ta vật ra cứ cổ so we never thought about saving other beings living beings that enjoy life eating the grass harmless defenseless Suddenly, someone just cut the throat, put in a slaughterhouse. It, when you think about saving all the living beings, then you are step in the bodhisattva path. Then your bodhicitta generates. Và như vậy, quý vị sẽ bước vào con đường Bồ Tát, nghĩa là chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để cứu tất cả chúng sanh và như vậy là tâm bồ đề tâm của quý vị mới phát triển còn chỉ cứu một loài người không thôi chưa chưa đủ then only save human and I hear all the times you save human here you save human being there but among us in this little globe if we squeeze condense this earth is equal to a god bow. A god bow we are living on now. The reality of this earth is a god bow. And we use our might and with five elements we expand it so big. But the inner reality, the science said, if you condense it, equal to a god bow. We don't see. In this little god bow, 
we have how many trillions of living beings? It's not 6.5 billion humans, but how many dogs? How many cats? How many insects? How many ants that we step on every day? And don't talk about the animals that you must eat every day. What will happen if 2050 we have 20 billion people on this earth? What will we eat? We will empty the ocean and of course the sky all the birds die from flu, it could be wiped out because all of these birds will be dead by year 2050. All of these pigs also will be vanished. Cow, bad cow disease, all will be vanished. 2050, what will we eat? Or we have to eat each other. If we're hungry so much for meat, that is why we must think the way to save all living beings, not just human. We save all human, what will human being eat in year 2050? So I'm concerned a lot. And to generate the compassion it is not too late. I won't be here in 2050, but I know many people will be here. We do something to leave behind that is compassion. To save, not to waste, wasting food and other things also harmful to all living beings. Sự mong muốn của chúng ta mà 
nó lớn như vậy Và chúng ta có nghĩ rằng Trong cái địa cầu nhỏ xíu như thế này Nó có hẳn bao nhiêu Hẳn bao nhiêu Tôi không dám nói là tỷ nữa Mà nó hẳn muôn ức ức tỷ Chúng sanh sống ở đây Mà chúng ta có biết hàng ngày Chúng ta bước lên một bước là đạp Lên hàng triệu chúng sanh không Vì thế cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị Một câu kể mà chúng tôi học được Because we have so many living beings And every move we hurt living beings That's why I would like to share with you One little thing that I have to practice every day Thưa quý vị, khi ngủ dậy Chúng tôi kỷ niệm một câu Tùng khiêu dần đã trực chiến mộ Nhất thiết chúng sanh tự hồi họ Nhược tư hạ túc tán kỳ hình Nguyện giữ nhất thời sanh tịnh đọc It's like from the beginning 6 a.m. From dusk, from dawn to dusk Every living being, please save your own life If accidentally you die underneath of my footstep, I wish you and bow and pray for you to reborn in Sukhapati. That's we do that every day when I wake up. I have to do that three times. That's my practice. So, you know the Buddha, he taught his student that every move is hurting something, someone. You should do the prayer like that and make a wish and a vow. Then you have less guilt or sin. That means you are aware of every move of your hand go very fast. You hurt living beings because the living beings flying, but you cannot see. Invisible, you cannot see with your naked eyes. You may see in my home. But thưa quý vị, chúng ta đó, con mắt thường là không có thể thấy được. Nhưng mà cái tay này mà đưa mạnh quá đó là chúng sanh sẽ chết. Quý vị lái xe đó, thấy nhiều cái con nó bị rơi vô kiến mình nó chết đó Phải không? Đó là những con vật có thể thấy được When you drive, you see many of the uh, uh, insects dying uh, When it hit your uh, car windshield Thưa quý vị, đó We can see the insects But something that you cannot see That's why Buddha to protect us Gave us, taught us how to make that wish and vow. Và Đức Phật đã thương chúng ta cho nên dạy chúng ta cái câu nguyện như vậy, cái câu kệ nguyện như vậy cho nên hàm xuất gia tại sao đi chậm? Why we walk very slow? The monk and nuns, they know there's something behind underneath. So put it slowly. So if, you know, something dies, Something like that. They don't quack a lot. And they don't do anything fast because they are aware of living beings being harmed. Thưa quý vị, tại sao các thầy tu hay đi chậm như vậy? Là tại vì biết mình đi nhanh, cái bước chân quá nhanh cũng có thể là hại tổng hại chúng sanh. Và bước chân đạt mạnh xuống đất cũng có thể làm hại tổng hại chúng sanh. Hoặc là cái tay vung ra thì mạnh. Vì như thế, cho nên các vị thầy tu đã được Phật dạy từ từ chậm chậm Không phải các thầy tu lập điệu đâu Nếu mà quý vị ở trong nhà tu quý vị sẽ thấy được như vậy à, Vì như thế cho nên hãy chỉ, chỉ muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu Và à, chúng ta phải chịu khó à, cầu nguyện cho chúng sanh nếu chúng ta vì không có thể làm được những cái điều từ thiện nữa thì chúng ta có thể cầu nguyện cho chúng sanh được. I would like to share with you when you cannot 
safe living beings, you can pray for them. If you still have your mind, you can wish for them to be happy, healthy. Um, if you are rich, you can donate your money to charity, to temples, to any organization that serve humanity. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta giàu có, chúng ta có thể uh, cúng dường tiền cho Chúa hoặc là cho những cái hội từ thiện khi mà họ làm những cái việc để mà có thể cứu độ chúng ta. Uh, nếu quý vị không có tiền, quý vị vẫn làm được, tức là quý vị có thể cầu nguyện. And then if you don't have money, you can pray for them. And in the morning when you wake up, usually we say, we take refuge. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. Và thưa quý vị, khi mở mắt ra, chúng tôi con nguyện quy y Phật. Con nguyện quy y Pháp. Con nguyện quy y Tăng. And then we make a vow. May I, this life, next life, and many lifetimes, I will have the opportunity to listen to the Dharma, to meet the Buddha alive, and to be with the Sangha three times. Và nguyện xin cho con đời này, đời tới, và tất cả những đời nữa, con gặp được Pháp của Phật, gặp được Phật tại thế, và gặp được những vị trong tu, quý thầy, quý cô, và gặp được tăng đoàn như vậy ba lần. So it leads you to the right way. If you make the vow and wish like that every day, you sure will meet someone remind you of the Dharma. Và nếu quý vị lập nguyện như vậy mỗi ngày, và đôi khi chúng ta có thể làm những điều gì thất thố, chúng ta sẽ gặp được thiền hiểu tri thức và nhắc nhở chúng ta làm như vậy là tổ đức, làm như vậy là trái pháp. Nếu chúng ta không có lập nguyện, chúng ta gặp những người ác, người ta sẽ nói làm gì? Làm như vậy đi, mình sẽ làm tội ác. Thế thì khi đâm mít do đám công thái nhân ở Sangha, you may meet some people that have much defilements or sin in their mind. They say, go ahead, steal. Go ahead and revenge, but you be the nice, good Dharma friend that will say, forget it, just drop it. So I would like for you to drop everything that makes you suffer. Please, I want you to go back to meditation now. So we will to mantra like here. Xin quý vị hãy ngồi thông thả. Please relax and you close your eyes. Và thưa quý vị hãy nhắm mắt lại để nhìn lại nội tâm của chúng ta. Tương bác in your heart. Thì chúng ta hãy thông thả. Please relax. Just relax completely. From the top to the top. Thưa quý vị, từ chân tóc của chúng ta thật thôi cho tới đầu ngón chân. Và chúng ta thở ba hơi. And breathe in three times gently. chúng ta hãy nhìn thẳng vào quả tim của chúng ta The Purple Heart Trái tim đỏ The Beautiful Heart 
bâm bình quỳ quỳ trái tim nhỏ của chúng ta bơm máu đỏ pumping the red blood we recognize and thanks for for this healthy heart chúng ta cảm ơn trái tim khỏe mạnh này His heart began working for a long time. We have forget this little heart inside our frame. Chúng ta đã quên cái trái tim nhỏ bé này làm việc cho chúng ta trong cái khung của thân hình. This heart I vow to serve living beings. I try to your money blooming red lotus. Try to With love and compassion, we protect all living beings from harm. We try to từ bi chúng ta bỏ tất cả các chúng sanh vào trong đó hoa sen này và bảo vệ chúng.
And then on your crowd, look up your crowd with your heart. You see the Buddha Shakyamuni. Và trên đầu của chúng ta, bên trái tim vĩ đại, chúng ta nhìn thấy Đức Phật Thích Ca hôm nay ngồi trên đầu chúng ta. Và trong tim của chúng ta là đó hoa sen chứa đựng tất cả mọi chúng sanh. And now we offer all of these living beings to Shakyamuni Buddha as him to save them. Và chúng ta cầu xin Đức Phật Thích Ca Chúng con xin nguyện dân tất cả mọi chúng sanh ở trong trái tim vi đại chúng con dân lên Phật Xin Phật cái độ cho tất cả chúng sanh your mind or your head to see the Buddha sit on your head và giữ mãi như vậy nhìn thấy Đức Phật ngồi trên đền tàu của chúng ta đừng để tâm lưu động meditate on the Buddha on your head You just generate your bodhicitta. Thưa quý vị, quý vị vừa phát vào đầy tâm vĩ đại. Tức là thương mọi tất cả chúng sanh có thể nuôi nướng trong trái tim của quý vị. Congratulations. Kính chúc mừng quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một đoạn khác. I must talk something about the Amitabha Buddha. Và tôi sẽ phải nói một ít về tịnh độ Vì trong đây có rất nhiều quý vị tu tịnh độ Many of the Vietnamese practice in the Amitabha reciting Thưa quý vị ở đây ai thực tập uh, nhận phần xin làm ơn dơ tay lên được không ạ? 
who protects Amitabha Buddha. Thank you. Um, chúng ta niệm Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà tức là tha lực để vào cõi tịnh độ. We we'll reciting the Amitabha Buddha name and to make a vow to reborn in Sukhavati heaven. Có nghĩa là được sanh vào cõi uh, cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, khi một người có đầy đủ nhân duyên và phước báu ở trong kinh A Di Đà có nói xá lợi phất bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị khôn có nghĩa là xá lợi phất những người mà thiếu cái thiện căn phước đức đó, tức là thiện căn của phước đức nhân duyên bất sanh bị khôn không sanh được thiện căn là ngũ căn thể thiện mắt mũi tai lưỡi phải thiện rất là quan trọng vì vậy cho nên thân quý vị chúng ta phải tập cái thiện cảm tiên niệm tập buddha uh, sutra say that if someone with a whole song of all five faculties and make a wish to reborn in sukhavati heaven will achieve the wish five faculties your hands, your ears, but have to be wholesome, hot. When you look at something from negative, you must use negative. When you see something positive, you must respond with positive. Thưa quý vị, khi quý vị nhìn dùng con mắt hay nghe mà thấy con mắt hoặc là lỗ tai á, mà thấy cái gì á, mà nó bi quan mình phải dùng bi quan để đánh nó lại và dùng thấy cái gì lạc quan thì phải dùng sử dụng lạc quan để tiếp nhận nó It means when you hear someone say he is no good you must respond with negative or the negative say no Not true. It's negative to cure the negative. If you hear someone say, this person is dangerous, you must respond with negative. I don't think so. But if you agree with him and dangerous, that means you commit the karma right there. The karma is right there. Và khi mình thấy cái người đó là một người ác, mình nói cái, người ta nói cái người đó ác xấu mà mình phải dùng là tôi không như vậy. Có nghĩa là lấy cái cái, cái, cái bi quan đó để mà chống lại cái bi quan đó. Quý vị có hiểu không ạ? Còn nếu cái người kia là người xấu, mình nói tôi không nghĩ như vậy. Tức là, nó là negative, to kill negative, nhưng mà nó trở thành positive. Did you understand? Ladies and gentlemen, you understand what I just, just said? You use negative, to kill the negative. And then you hear someone say, oh, that person is wonderful. And you say, yes, it's positive. So very usually we easy to be, you know, influenced by negative or confused or question or worry. So you implant the karma in your mind. Và chúng ta trồng ngay cái hạt hạt giống gọi là niệm báo nếu mà chúng ta đồng ý với cái những cái lời nói chi rất là bi quan đó và chúng ta cũng trồng ngay một cái nghiệp tốt nếu chúng ta đồng ý với cái lời là tốt lời hay theo ta 
nó gọi là ngũ căn cho nên là hiểu thiện căn phước đức nhân duyên tất bất sanh không có thể sanh được cho nên biết trước tiên mình phải sử dụng cái ngôn ngữ để hoặc là cái mắt khi mình nhìn thấy when you see something that bad you must learn how to use the negative thought when your eyes get to a thought và cái tâm tư của mình đó, khi mình nhìn thấy cái điều gì xấu đó, mình lập tức nghĩ ngay là nó xấu cho nên mình phải dùng cái tâm từ bi when you bring out the compassion when you see something very bad you feel hurt I'm so sorry and I pray for that person mình phải đem ngay cái tâm từ bi mình ra để không còn mạnh cho người đó thay vì mình ghé bỏ thì như vậy cái tâm bồ đề của quý vị mỗi ngày mỗi sinh trưởng và như vậy từ từ cái ngũ căn của chúng ta nó sẽ được thanh lập you must practice that way to go to Sukhavati heaven và như vậy chúng ta phải thực tập như vậy trong khi mình cũng niệm Phật nữa vì mẹ tôi hồi xưa niệm Phật nhưng mà mỗi lần tôi đi ra đi vô kêu mẹ tôi là tôi nói của mẹ đang niệm Phật mà thế mẹ tôi nói là phải quay mẹ má tôi như không chịu Nam mô Amitabha, Nam mô Amitabha, Nam mô Amitabha Chant to go to But then when I walk by Very fast And she said, slow down What? You are chanting Why are you? I said, what? I forgot <laughs> So it's distracting You see, that's very uh, Dangerous when someone practices But it's not really practice When you, your five faculties Thế là ngũ căng á nó không có được cảm trô á Thành thử ra đôi khi chúng ta sẽ gặp những trò ngại Khó khăn để đi lên được một cõi thực đạt Chưa nói đến những Cái điều mà chúng ta cần làm Tại vì ở trong cõi thực đạt theo như trong kinh á Vậy á, trong kinh Ai Di Đà á Là toàn những bậc Bồ Tát Đại trí Cho nên ai cũng lấy được sanh vào khỏi cực lạc Vì mình sẽ gặp được những cái vị đại trí Và những cái vị Bồ Tát In the Sukhavati heaven Like Avalokiteshvara All Bodhisattvas And Shuri Madre Are residing in Sukhavati heaven So uh, many many people wanted to go there To sit next to them in the lotus và rất nhiều tất cả chúng ta biết được cõi tịnh đó cõi cực lạc là tất cả chư bồ tát đều ở đó cho nên chúng ta muốn đến đó để cũng ngồi trên tòa sen và được ở bên cạnh những vị bồ tát nhưng chúng ta hãy hỏi lại mình có đủ đức phương báo hay không tuy rằng có tha lực nhưng mà chúng ta có được nhất tâm hay không trong kinh có nói là nhất tâm bất loạn à, tức đặt bản sân a à di đà phật cực lạc vô độ when you have only one mind pointed then at the near death the body sabbat or the buddha will shed the light and lead you to sukhavati heaven và như vậy chúng ta sẽ được cái ánh sáng của Đức Phật tiếp độ chúng ta để đến khỏi cực lạc. Chúng ta cũng đừng nhớ, đừng quên rằng Đức Phật A Di Đà tỏa ra nhiều ánh sáng và không hẳn có tây phương. The Buddha generate different color of light. It's up to how you receive it. Đôi khi ánh sáng tỏa ra trắng Nhưng mà trong tâm của chúng ta chỉ nghĩ là Chỉ có ánh sáng đỏ tôi mới đi thì không được Cho nên Trong đó Đức Phạm Di Đạo Có nói rõ ràng ha Xích sắc xích qua Nhớ kỹ Huỳnh sắc huỳnh qua Thanh sắc thanh qua Quý vị nhớ kỹ những câu đó Tức là đã nói là cái ánh sáng của Ngài á nó đến 
với cái thân đỏ thì ánh sáng màu đỏ nhưng đến với thân vàng ánh sáng màu vàng ánh sáng thân xanh ánh sáng màu xanh có nghĩa là ngài hóa rất nhiều màu sắc để đón quý vị và thưa quý vị chúng ta đừng quên như vậy không có mình cứ nhớ chỉ có mỗi 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 màu đỏ không cho nên phải nhớ kỹ nhớ kỹ là những cái ánh sáng đó và hiện nhiều hóa thân để tiếp dẫn chúng ta chúng tôi muốn chia sẻ một chút xíu với quý vị So when Amita Baguda he can come with the red appearance then generate the red light or yellow appearance with yellow light or green or blue it's not all the red that's not so it's five different colors I would like to share with you something that I know this lady. She doesn't know how to really to read the sutra, but she practiced with a nun in Vietnam. Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị một chút là câu chuyện một bà cụ già không hai bà không biết đọc biết viết và thực tập với một ni một ni ni sư ở chùa. And then the nun asked her to chant Nam mô A Di Đà Phật. Both husband and wife, but they didn't know how to write, so they just say dùng mấy cái mặt. It is just one mala tức là một chuỗi thì mấy tức là đặt xuống một cái. And every day they have to bring to the nun to see how many they chant và mỗi ngày đều đem sang nhà chùa ở Việt Nam để cho sư cô coi thử là đã làm được bao nhiêu chuỗi ngày hôm đó So they did that from day and finally the nun say now you come once a week For so many years they did the same thing they brought in the little books So the nun will count Oh today you did 100 times và sư cô mỗi ngày như vậy đến thử coi đã làm được bao nhiêu chuỗi rồi và cứ như thế when this couple just about 10 years and on that day was the full moon tức là ngày sáng đó thưa quý vị khoảng có chừng 10 năm thôi à. on full moon day they came and they say I would like to come pay respect to venerable nun và họ đến đảnh lễ sư cô chúng con xin chào với lý nó bà đình nào và đã đây thì kèm hôn thích shower trên bèo clothes and they went to sleep Isn't this beautiful? Thưa quý vị như vậy có đẹp không? Họ đến và đảnh lễ xin chào ni sư chúng con đảnh lễ và ngày thay quần áo tắm rửa ở sau xuôi lên giường ngủ và ngồi luôn thưa quý vị như vậy có đẹp không chỉ những người không khoa học nhưng mà suốt đời không làm cái gì tội lỗi hết quen dọn nhà chùa quen dọn vườn we just clean up the temple because they have no education all they can do is just clean up something around the temple they cannot read họ không biết làm cái tiết chỉ có biết quét dọn chùa sư cô nói cái gì thì làm cái đấy and that's what they have that that's sure they went to Sukhavati Havan và chúng ta chắc chắn đó là những nguyên vị vãng sinh In Vietnam, we have many powerful monks. Thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta có những vị tăng, những vị không thể tưởng tượng được. Rất là giỏi. They are so powerful. I like to share with you another one, the story of our Vietnam.
This family got a crazy man. He came in and took a knife and chased everyone and wanted to chop everyone up. And screaming, everyone so scared and all ran away. This family went to a temple nearby. In Nha Trang, thưa quý vị, có một ngôi chùa ở Nha Trang và có một cái gia đình đó, có cái anh đó nổi cơn khống, cầm dao anh rửa, anh chém hết mọi người trong hàng xóm. Và họ sợ chạy toán loạn, họ biết mẹ đến điên, họ đến trên một vị thầy ở Nha Trang. So they went and to the temple and asked the monk come to help. You know, the monk with a knife, what he's going to do? He came in. The monk came in with his cell, yellow robe. He was not old. He was just about 40s, in the 40s. But let me say how powerful he was. He chanted a mantra. And that man slowly come down and he kneeled down next to a tree. He pushed his both arms back like this and kneel down. Thưa quý vị, nhà sư đã có cái pháp là tụng một bài chú thôi. Nhưng cái anh đó sợ quá và quỳ xuống nhưng mà quỳ phải đứng cạnh một cái gốc cây để quỳ. Và đưa hai cái tay quỳ lại đằng sau giống như là bị cầm á. Just like he was cut by the policeman, he put his hand in the back next to the tree and kneel down. And you know what the monk say? Now I already chained him to the tree. That's what the monk say. Và thầy tu nói, bây giờ tôi đã trói nó vào cái cây rồi với cái câu thần chú của tôi. Trói nó vào cái cây rồi rồi. Bây giờ tôi muốn đi xem nhà của quý vị đã. Now I like to visit your house. This is my first time come here. I want you to show me your house and I will take him with me later. It was incredible that he said he already changed him to a tree invisibly. And now I like to visit the family, look at the house and they make tea, offer him tea and he talk and after that he went back to the temple with the man behind him. Thưa quý vị, và như vậy, sau khi vị thầy đi thăm gia đình, rồi được uống trà, rồi sau đó vị thầy đi về chùa và đem cái anh này về và khai thị. And of course, he helped him. I like to stop the story here. I just want you to all to know that Vietnamese monks are very powerful, but don't show. You don't meet, or you don't meet at the time you need. Thưa quý vị, các thầy tu Việt Nam của chúng ta rất, rất là năng lượng, mà chúng ta không gặp, cho nên chúng ta không thấy. Các thầy ở Việt Nam rất nhiều ấy, nhưng quý vị, Đâu có gặp được Tôi biết học trò của quý vị thầy đó là ai So To practice meditation What do you wish to be? You practice the mantra What do you wish to be? What do you wish to become? Practice meditation, practice mantra. You must have your goal. Do not set your goal too high. You cannot reach. Và chúng ta đừng có đặt cái lý tưởng cao quá. Chúng ta không cần tưởng được thì ổn lắm. Cho nên hãy đặt cái lý tưởng thấp thấp thôi. Giữ tâm cho được an toàn. Thứ nhất, chúng ta phải phát tâm từ bi, luôn luôn phát tâm từ bi. Vì tâm từ bi là mẹ của trí tuệ. The compassion is the mother of the wisdom. 
You cannot have wisdom without compassion, because that is not true wisdom. As you see, when you do something, you want to save others, or you want to bring happiness to others. Slowly, you will find a way to help them. You know, I remember Marie Curie, the scientist, nuclear physicist. To quý vị và uh, Marie Curie, chắc ở đây quý vị biết là một khoa học gia chuyên nghiên cứu về nguyên tử. When she tested the atoms, so much of her hands burned. It almost looked like a leprosy, but it's not. And because of the love for her husband. Và thưa quý vị, bà test cái nguyên tử quá nhiều trên tay, bà bị cháy gần như là bị cùi vậy. Và ông Curry tội nghiệp, thương quá. What did he do? Divide the gloves. The first gloves came from the Curry. Và họ đã chế ra cái đôi găng tay bằng sắt cho bà. Và đó là cái tình thương phát ra. And then from that love, from that compassion for her hand, the wisdom that divides the gloves. So anything you do with the compassion, it will come out. Must have compassion. Did you understand what I say? Thưa quý vị, quý vị có hiểu Hạnh Trì nói gì không ạ? À? So we meditate on meditation every day. And we meditate on somebody, how can we help that person? And it will come. Um, I'd like to share with you something. Something this my organization did. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ thêm một câu chuyện nữa về cái tình thương. When we began to work with the, uh, the, the laborers in the mountain in Vietnam near Cambodia, that they have a custom that's incredible, that like 18 years old, a girl, when she got married and when she uh, about to leave her first child, she alone walk to a bank on the river or a stream and she will give birth alone. Do you think about 18, 19 years old? What does she know? And if she's healthy and lucky, she will have her baby and wash her baby in the river or very cold and herself. And usually she got infected and then whack the baby home. If she's not lucky, she gave birth and could not whack home. And their custom is three days because some labor took up to three days to deliver the baby. So she died. And after three days, her husband came and saw his wife dead. What happened? Of course, he dug a, a hole and buried his wife and his, her baby, infant, alive, together. So we heard about that. We hired the volunteers to walk along the river and the bay, the stream, to rescue the baby. And we had so many children, we had too many children, we didn't know what to do. Just becoming too much to speak care, we had to send the money and keep asking family and friends and everyone to give the money. And finally, you know, the wisdom come. Let change their custom. How? Well, we cannot tell them that they have to go to the hospital. We trained the midwife. We gave the midwife classes. So we gave um, 
many groups sponsor the midwife classes. So we produce like about 200 midwives. Tức là cô đỡ thưa quý vị. Khi một cô gái người tự du hay là người người gì ở trên 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 nước bản lập này người Pleiku á, nhà người dân tộc đó mà 18 tuổi em lấy chồng á là cô một năm sau cô sẽ mang thai và khi cô sinh thì cô không được sinh tại nhà mà cô phải đi vào trong rừng á trong gần bờ suối em bờ sông cô sinh cô sinh ghê lắm một là sinh đứng hai là sinh quỳ hoặc là à, ngồi sụp mà ghê nếu đứa con khỏe mạnh và cô khỏe mạnh cô sẽ tắm rửa ở những cái dòng suối rất lạnh lẽo và ảnh không về nếu không á cô chết và người chồng khi đến đó đó là thấy vợ chết là sẽ đào lỗ và chôn cái đứa con và chôn mẹ với đứa con luôn đứa con còn sống vì họ nghĩ là cái đứa con phải đi theo mẹ vì họ không có sữa để nuôi và như vậy thì uh, chúng tôi đã thấy như vậy đi mướn một số các thiện nguyện đi theo dòng suối để cứu những đứa bé đó và chúng tôi trở thành có nhiều con quá rồi mình phải nuôi nấng Uh, không biết phải làm sao và như vậy thưa quý vị là từ bi sinh trí tuệ là ở đây và chúng tôi họp lại và tự nhiên nghĩ ra là mình phải làm sao để mà bỏ cái cái phong tục này kế quá thì như vậy uh, nghĩ ra là dạy cho họ tự làm cô đỡ then uh, we train the midwife classes so their grandmother can their mother can they would not want their daughter to die None of them. So the grandmother came and took the lesson. We had to pay about six months for food, for clothes, for stay, and then we pay for a wonderful doctor and speak the language, and then we have some nurses to assist for that classes, and they learn how to deliver the baby. After a few years, we start. Yeah, now they know how to take the pregnant woman to hospital or deliver on bed with the hot water, with the equipment that we provided. So I would like to share that because uh, the compassion brings the wisdom. You will find a way. It takes time, but you will find a way to to solve the problem. To be vì khi mà chúng ta có cái tình thương thật sự chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra lối thoát, sẽ tìm ra con đường. Vì vậy, cho nên chính ra Đức Phật A Di Đà cũng nhìn thấy chúng ta hàng ngày làm cái gì và muốn chúng ta làm gì để chúng ta khi sống vào cõi tịnh độ, chúng ta được một phương báo là ngang hàng với quý vị Bồ Tát. <cười> 